2016 সালের মার্চে কাউন্সিলে পরিবর্তন আনা হয় বিএনপির গঠনতন্ত্রে তবে সেই গঠনতন্ত্র এতদিন নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হয়নি গেল 28 জানুয়ারি পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দেয় বিএনপি এতে তুলে দেয়া হয় দুর্নীতি সংক্রান্ত চারটি ধারা আগে গঠনতন্ত্রে ছিল সমাজে দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি বিএনপি নেতৃত্বে থাকতে পারবেন না এই ঘটনায় গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা দলের তৃণমূল নেতা কর্মীরা মনে করেন দল পরিচালনায় যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে এটা কৌশলগত বিষয় কেউ দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে সেখানে আমাদের গঠনতন্ত্র থেকে যদি এই শব্দটি বাদ দেওয়া হয়ে থাকে কৌশলগত কোনো দিক বিবেচনা করে এটি কোনো প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি না এই বিএনপি নেতৃবৃন্দদের এই অত্যমতের পোষণের যে সাতধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে দলের স্থায়ী কমিটির নেতারা বলছেন গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের সঙ্গে খালেদা জিয়ার শাস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই গঠনতন্ত্র আগে যা ছিল তাই আছে এটা তো আমাদের দলীয় গঠনতন্ত্র এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার এটা তো ওনাদের কোনো মানে চিন্তিত হওয়ার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার তো কোনো কারণ নেই দেড় বছর আগে আমাদের কাউন্সিলে পরিবর্তনগুলো হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে কাউন্সিলে সুতরাং আজকে এই প্রশ্নটি আসবে কেন আমার তো জানা নেই যাদের মনে দুর্বলতা আছে দুর্নীতি নিয়ে তাদের মনে এইসব প্রশ্ন উদ্রেক হতে পারে বিএনপির তো নীতি নৈতিকতারকে বাদ দিয়ে বিএনপির সংবিধান হবে এটা তো বিশ্বাস করা যায় না আর সাবেক নির্বাচন কমিশনার সহুল হোসেন বললেন কখনো কখনো দণ্ডিত ব্যক্তিও নির্বাচন করতে পারে সেক্ষেত্রে মানদণ্ড হলো দেশের আইন সংবিধান রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সুতরাং রাজনৈতিকভাবে এটাকে দেখতে হবে নির্বাচনে কে যোগ্য কে যোগ্য হবেন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সব পুরোপুরি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমাদের সংবিধানে এবং আর পিওতে বলা গঠনতন্ত্র পরিবর্তন বিএনপির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেও দাবি করেন দলের নেতারা তাপসী রাবেয়া একুশে টেলিভিশন ঢাকা